Goeie moeder gemeente. Baie welkom hier by vanochtendse eredienst. Ons verwelkom jylle in die teenwoordigheid van God die Vader, ons Heer Jesus Christus en die Heilige Gees. Vanmorgen sy verhaal wat ons vandag lees, beskryf die gemeentelike lewe na die opstanding. Dit spel die praktijk van kerkwees uit en wees hoe die Gees aan die werk is onder ons. Die Gees lever die demonstratie van die nieuwe opstandingslewe onder die geloofsgemeenskap. En die gemeente is die plek waar die kracht van Jezus Christus sy opstanding geleef, gevier en ervaar word. So dat ons tot vandag toe nog inspirerende stories daarover kan hoor. Aan God die Vader van ons Heere Jezus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nieuwe lewe geskenk dier die opstanding van Jezus Christus uit die dood. Nou het ons ook een levende hoop op die onvergankelike, onbesmette en onverwelkelike erfenis wat in die jimmel ook vir jylle in bewaring gehou word. En omdat jylle gloe, word ook jylle dier die kracht van God veilig bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van tyd geopenbaar te word. Gemeente, aan die uitverkorenis van God, vreemdelinge in hierdie wereld, soos God die Vader dit vooraf bestem het, het hy jylle uitverkies en dier die gees afgesonder om aan hom te behoort en om aan hom gehoorsam te wees en om dier die bloed van Jezus Christus besprinkel te word, mag daar vir jou genade en vrede in oorvloed wees. Welkom in die huis van die Heere. Gemeente, ons vraag dan nou graag, want ek is nou baie lis om vanmorgen feest te veer. Ek hoop jylle is ook in daar die stemming vanochtend, so ek wil graag sing, maar nie net die liekies wat ons gewoonlik sing, saam met dan die bedse jylle nie, ons wil graag ou liekies sing wat ons geken het, toe ons baie jong was. Denk jylle jongens, ons sal het nog kan doen, of is ons te oud? Ok, so hier is wat ek graag wil doen, ek wil twee liekies sing, en ek wil graag vraag of al die kinderkies wat hier is vandag vir my voor en toe sal kom, kom help vir my, dan sing ons graag twee liekies saam, dan sing ons vir Jesus. Wil jylle vir my kom help? Kom, 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 amal van jylle wat wil, die van jylle in die binnenhof, jylle kan ook inkom, ek weet daar is een Daniel daar binnen wat graag sal wil saam sing, kom, 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 al die kinderkies, kom graag voor en toe, dis jylle beer, kom, amal van jylle is welkom. Daar is sy, kom, kyk net, die kom jylle, daar is sy. As jylle in die kerk is, dan moet jylle vir ons kom help syng, jong. Daar is sy, kom, gaan staan daar geris. Daar is sy, daar is sy, daar is sy. Kom, 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 daar is sy. O, ek mis nog steeds vir Daniel. Kom, 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 en jylle daar is op, wil jylle nie kom nie. Is jylle ok? Alright, en jy, my sikkind? Jy ook die kom nie, ok. Laaste keer, nog iemand wat sal ons wil kom sing. Nou, denk ek, jylle gaan ons baie mooi kan help, maar ons kort nog mense, nee. Dalk het so een of twee, waar is my ouwe kinders? Oe, waar is my tieners? Ek sien twee van hulle hier voor sit, maar ek sal nie vir hulle kyk nie, jong dames, wil jylle twee ons kom help? Asseblief, een van jylle is welkom, as nie al twee nie. Ander van jylle ouwe kinders, ek weet, hier is ons een Hanna ook in die gehoor wat my kan kom help, asjeblief Hanna. Kom, kom, kom. En ek sien daar een van my seens kinders, maar ek sal maar nie vir hom kyk nie, ek wil net sê, ek kan maar kom daar so oor. Kom, help ons graag hier so voor. Hanna, ons wil nou, ou liewe Jesus liekie sing, gaan jy die moves onthou? Anders gaan jylle ons moet leer, gaan jylle vir ons leer om te dans vanochtend. Ok, gaan ons probeer. Ok, so ons wil graag die gemeente leer, hierdie ouliekies wat jylle al vergeet het, so ons gaan twee van hulle sing. So ons gaan het eerste probeer en saam met jylle sing, en dan gaan ons laat hulle staan, nee, en dit ook doen. Is dit die deal? 
Ok, dan die Betsie kan maar begin, dan begin ons met die eerste liekie. Kom en sien, wat is die eerste liekie wat ons sing? Ok, ken jylle hierdie ene? Ok, kom ons sing om, hulle gaan som ons sing. gaan ons nou laat hulle dans. Vir die volgende liekie, gemeente Frans Graag, het julle sal opstaan, en mooi sal kyk na die moves wat hulle doen, dat ons weer een bykie leer wat het is om een kind te wees. Nee, goed, kom ons sing die volgende liekie lekker saam. Vis van vir Jesus, vis van vir Jesus, vis van vir Jesus elke dag. Met my Bijbel in my hand, en met Jesus aan my kant, vis van vir Jesus elke dag. Vis van vir Jesus, vis van vir Jesus, vis van vir Jesus elke dag. Met my Bijbel in my hand, en met Jesus aan my kant, Vis van vir Jesus elke dag. Vis van vir Jesus, vis van vir Jesus, vis van vir Jesus elke dag. Met my Bijbel in my hand, en met Jesus aan my kant. Vis van vir Jesus elke dag. Mooi, dankie gemeente, ja, klop vir die hande. Goed, kan jylle vir my sê, hoekom sing ons liekies vir Jesus? Is ons bly oor Jesus? Is jylle bly oor Jesus? Onthou jylle wat het ons geleer met paasfeest? Wat het ons geleer? Is so kui. Ons het geleer dat Jesus? Ja, dat Jesus was gebore. En toe het hy gesterf, vir al ons sondes, En toe, toe staan hy op, en toe is ons vergewe, nee, want hy is so, so baie lief vir ons. So vandag sing ons vir hom, want ons sê vir hom dankie, want hy is so awesome. Ja. Dis prachtig. Sy sê, as Jesus nie dood te gaan het op die kruis nie, sal ons harte nie op Jesus wees nie, nee. Ja, so sal jylle ondou, vir die rest van die dag is ons bly, en ons sing die heel tyd lekkies vir Jesus, want ons is bly dat hy vir ons so lief is, en ons haarkies gereed het, nee. Is jylle amal kinders van Jesus? Ek hou daarvan. Dankie dat jylle ons geleer sing het, hoor jylle. Jylle kan nie voorbly, terwyl ons die lekkies saam sing, die ouwer mense sy lekkies, of jylle kan gaan sit by jylle ouwers, jylle mag kies. Kijk, Anna, jy kan ook maar kies. Hoe raad jylle kies? Oh, oh. 
Thank you, Gemeente. Kom ons bid saam. Heere, in u oneindige weese, le al die skatte van wijsheid en waarheid en heiligheid opgesluit. Laat die deegte van een christelijke karakter dier my voortdurende gemeenskap met u en my siel vorm aanneem. Die gave van een dankbare hart, die gave om geduldig op die vrede te wacht en die onmiddellik te gehoorzaam as u my roep. Die gave om moedig dier leiding of gevaar te gaan. Die gave om zwaarkrijd te verduur omdat ons vir Christus lewe. Die gave om onbevrees op te staan vir wat reg is. Die gave van waaksamheid, so dat ek nie in versoeking kom nie. Die gave van selfdiscipline. Die gave van eerlijkheid, ten alle koste. Die gave om ander te behandel, soos ek behandel wil word. Die gave van sagmoedigheid, so dat ek ander nie te vinnig sal oordeel nie. Die gave van beheerstheid, so dat ek nie te vinnig sal praat nie. Die gave van vergifnis, ten oor amal wat my verontraag het. Die gave van begrip, vir hulle wat swakker is. Die gave om met volharding te verlang, dat u hier die gebed van my sal verhoor. Amen. Gemeente, ons wil dan nou graag beweeg na die gedeelte. Ons gee eers kans vir dit kerk. Jylle kan maar saam met dan die kamen uitbeweeg hoor. Amper vergeet het jylle. Tata dit kerk, dankie dat jylle saam ons gesing en dans het hoor. Goed. Ons gee gauwe geleentheid vir hulle am om hulle pad te vind daarna dan die kamen toe. Goed, gemeente, ons gee dan nou een geleentheid in die liturgie vir die geloofsbeleidenis en vanmorgen doen ons dit een bykie anders. Ek wil graag vraag om saam met ons die geloofsbeleidenis op te sê, maar in jou alleen een stille gebedstijd daar waar jy sit, terwyl jy ons een geleentheid gee om dit vir jou uit te druk op een ander manier. Ek nooi dan graag vir jou na jy voor en toe wat ons hiermee kan help. Leanai is een van ons kinders wat hier by ons beleiden is van geloof afgeleid. Soos jylle kan sien, is sy nie meer een van ons kinders nie, maar een van ons baie prachtige jong dames. So sy kom keier weer hier vanochtend by ons, om ons te help om die geloofsbeleiden is vir die heren op te sê. Dankie daarvoor Leanai. Sê raag. Goed. Ek glo in God, die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde, en in Jezus Christus, sy ene gebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die jimmel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die heilige gees, ek glo aan die heilige, algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die eeuwige lewe. Amen. Dankie, Leanai. Vandag wil ek saam met jou getuig, hoe goed is God, hoe groot is hy, hoe absoluut wonderlik en getrouw en fantastisch sy groot dade. Ek belei saam met jou, Jesus Christus is die Heer, die opgestane Heer en ons verlosser. Vandag loop ek oor van sy lof 
en sy aanbidding. Ons lees graag vandag uit die woord, die tekst uit handelinge, en jy is gerust welkom om saam met my daarin te blaai. Dan lees ons uit handelinge, hoofstuk 2, dan lees ons 1 vers, handelinge, hoofstuk 2, dan lees ons vers 14, en dan gaan ons aan na vers 22 tot 32. En in my bybel is het op bladsy 158, blaai gerust daarin. Dan lees ons handelinge hoofstuk 2 vers 14. En dan weer vanaf vers 22 tot 32 met die opskrif Petrus' toespraak op die Pinksterdag. Toe staan Petrus saam met die elf ander apostels op en onder leiding van die heilige gees spreek hy die mense toe. Dan gaan ons na vers 22 toe. Israelite, luister na hierdie woorde. God het Jezus van Nazareth aan julle bekend gestel dier die krachtige dade, die wonders en die tekens wat God om by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. God het besluit en het vooruit bepaal om hom aan julle uit te lever en julle het om dier heidene aan die kruis laat spuiker en om dood gemaakt. Maar God het om van die smarte van die dood verloos en om uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoendlik om om gevangen te hou. Van hom sê David, ek het die Heere altyd voor oor. Hy is aan my rechterhand, ek sal nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong jiebel. Ja meer, ek het die verwachting dat my lichaam sal lewe want jy sal my nie aan die dode reik oorlaat nie. Jy sal nie toelaat dat jy trouwe dienaar vergaan nie. Jy het my die paie van die lewe geleer. Jy teenwoordigheid sal my met vreugde vol. Broers, wat ons voorvader David betref, moet ek dit vir julle duidelik stel. Hy het gesterwe en is begrawe, en sy graf is nou nog hier by ons. Maar, hy was een profeet, en hy het geweer dat God met die eet aan hom beloof het, dat een van sy nakomelinge op sy troon sou sit. Daarom het hy die opstanding van die Christus vooruit gesien en gesê, hy is nie aan die dode reik oorgelaat nie, en sy lichaam het nie vergaan nie. God het hier die Jezus uit die dood laat opstaan. Daarvan is ons allemaal getuie. Ons lees dan net tot so ver. Abba Vader, aan u kom een lofsang toe, o God wat in Sion is, aan u moet geloftes betaal word. U wat gebede hoor, na u moet alle mense kom. Al sou sonde skuld my oorweldig, u bedek ons oortredings. Gelukkig is die mens, vir wie u uitkies en laat nader kom, Hy mag woon in die voorhoofe. Ons wil graag versadig word met die goeie van die huis, die heiligheid van die tempel. U antwoord ons in gerechtigheid met ons sagwekkende dade. O God wat ons verloos, U die vertrouwde tot aan al die eindes van die aarde en die verste see, die een wat die berge vestig dier sy kracht, wat omgoord is met maag, wat die gedreun van die see stil maak, die gedreun van hulle golwe, die remoer van volke. Daarom in die bewoners van die eindes van die aarde ons sag vir die tekens. U laat een gejubel opklink waar die son opkom en waar dit ondergaan. U het na die land omgesien, dit deerdrink, dit besonder verreik. Godse leifoor is vol water. U sorg vir hulle koring, want so berei u die grond voor. U maak die voorre nat, 
die ploeg banken gelijk, met reenbuie, maak jy die aarde sag, jy seen dit, wat daar opkom. Jy kroon jy goeie jaar, jy spore drip van vettigheid, die weivelde klee hulle met klein vee, en die valleie tooi hulle met graan, hulle roep uit van vreugde, ja, hulle sing, ons sing vandag, tot eer en verheerliking, van die naam. Gemeente, een dag soos vandag, een tyd soos hierdie, verdien daarom maar een feest, een propperse feest, wat van een feestdag vir God. Om dankie te sê, net om dankie te sê, vir al sy fantastische, wonderlijke gebeure, hierdie hele heilsgeskiedenis, plan, wat God uitgerol het, wat ek en jy gevier het, nou met paasfees, het die vrug van die evangelie vandag in jou en my leven, wortel geskiet, en kan ons vir die Heere dankie sê, dankie vir redding, dankie vir elke liewe een van daar die planne wat hy gemaakt het, dat hy dit deurgevoer het, dat hy dit gedoen het, Jesus het opgestaan, Jesus leef gemeente, wat van een feestdag, vir hierdie dankbaarheid vir God, jiebel jou hart, juig jou tong al saam met my, vandag is die dag van die Heere, vandag is ons opgewonde, om dankie te sê, vir alles wat hy vir ons gedoen het, ons het toch so mooi tyd herdenk nou, met paasjes wat voorbij is, ons onthou, dit wat hy vir ons kom doen het, ons leef in die realiteit, wat hy vir ons kom doen het, nou ek is nie heel te mol van die spoor af nie hoor, Ek wil vir julle sê, dit was in hierdie tyd, waar die oude testamentiese volk ook een feestdag had, en dit is natuurlijk waar ek die idee vandaan gekry het. Hierdie was die tyd, waar die oude testamentiese volk die oesfeest vir die Heere gehou het. Het julle al gelees van die oesfeest in die Bijbel? Ons lees daarvan in Leviticus, en ek lees graag vir julle wat daar gebeur het. Hierdie was een feest wat gehou was na paasfeest. Dit was een feest, wat paasfeest eindelijk afgesluit het. En dit was waar die Israelite elkeen die eerste rijp van sy oes na die priester toe geneem het. En hulle het dit dan vir God aangebied as een beweegoffer. En dit was vir hom aanneemlik. Al die eerste rijp van die oes wat hulle gekry het, hulle eerste beste, het hulle vir God gebring op daar die oesfeest. Hulle het dit alles voor die altaar van God kom neerle om vir hom dankie te sê. Dankie vir sy sien, dankie vir sy sorg en dankie vir sy getrouheid. Dit was die oesfeest. Nou die priester moes dit die dag na die sabbat doen. Wanneer die aare as beweeg of vir aangebied was, moes hulle ook een jaar oud lammer sonder gebrek as brand of vir aan die Heere bring. Sowel as een graan of vir van 3 kilogram meel wat met olijfolie gemeng was. Dit was vir God aanvaarbaar. Daarby moes hulle ook 1 liter wijn as drankoffer gebring het. Voor die dag, waarop die offer dan aan God gebring was, mag hulle niks van die nieuwe graan gebruik het nie, gebak of gebraai of selfs rou nie. Dit moes een vaste instelling dan vir hulle en hulle nageslag wees waar hulle ook al woon. Van die dag na die sabbat af, die dag waarop hulle die aarde as beweegoffer vir die heren aangebied het, moes hulle 7 volle weke tel. Die dag na die sevende sabbat, op die vijftigste dag, moes hulle vir die Heere een graan overbring uit die pas geoeste graan. Elke gesin moes dan twee brode vir die beweeg over na die heiligdom toe bring. En soos gesê, dit moes drie kilogram meel met sierdeeg gebak wees en is een gave aan die Heere uit die eerste opbrengs geoes. Behalwe al die brode, moes daar ook 7 jaar oud lammers sonder lichaamsgebrek, een jong bil en twee ramme gebring word. Hulle moet as brandoffers aan die Heere gebring word, met die graanoffer en drankoffers wat daarby hoort. Dit is die offer, wat die God aanvaar was. Daar moes ook een bokram as sondeoffer gebring gewees het, en twee jaar oud lammers as maaltijdoffer. En die priester moes die twee lammers, saam met die brode uit die eerste opbrengs van die oes, as beweegoffer vir die Heere aanbied. Dit was een gewaardig gave 
aan die Heere. Op hierdie dag moes hulle ook een gewijde bijeenkomst hou en niemand mag dan gewerk het nie. En dit moes voor altijd een vaste instelling gewees het, waar hulle of hulle nageslag ook al gewoon het. As jylle graag daarvan wil lees, kan jylle in Leviticus 23 een bykie weer gaan kyk. Dit was die oesfeest. Dit was wat paasfeest afgesluit het. Dit was die feestdag vir God na paasfeest. Dit is hoe hulle harte gejiebel en gejuig het vir die loofpreising van God, vir sy groot dade, vir sy sorg, vir sy getrouheid. Interessant genoeg, is daar net so'n feestdag waar van ons lees in die Nieuwe Testament. En het ons dit gelees uit vandag sy verhaal. Wat noem ons hierdie feestdag, gemeente? Op die vijftigste dag noem ons dit graag Pinksterdag. Dit was hierdie dag waar van ons nou gelees het, toe Petrus sy toespraak gelever het, net na die Heilige Geest uitgestort was op die apostels. Beleef dit nou, hierdie is een feestdag, nee. In die ochend sit hulle baie rustig in die boe vertrek. En kyk vir mekaar, in afwachting. Want die Heer het gesê, hy gaan die gave van die geest vir hulle Niemand weet hoe gaan het gebeur of wat gaan gebeur nie, nee. Dit is een feestdag, maar daar is nie ballonne nie, daar is niks nie. Daar is nie eers kos op die tafel uitgesit nie. Net dier die twaalf apostels wat rustig sit en wacht. Die verwachting van die geest, die gave wat God gaan gee. En die volgende oomlik, <laughs> hulle noem dit, Bas alle chaos los, alle chaos, want hulle hoor iets soos rukwind, dit was nie fysies rukwind, maar hulle hoor iets soos rukwind wat die boe vertrek vol, en die volgende oomlik is dit vuur, vuur wat op hulle afkom en soos vier tonge verdeel, en op hulle elke een neerkom. Die feestdag, die gave van die geest, het die Heere vir die mensdom gegeen. Pinksterdag, en God vervul sy belofte, wat hy dier Jesus Christus gemaakt het, toe hy gesê het, dat hy die vertrooster sal stuur, om met die mens saam te leef. Dit was die wonderwerk, van Pinksterdag, is die vrug, wat die evangelie opgelever, opgelever het die dag, het 3000 mense geoes, vir God. 3000 mense het tot geloof gekom, dier die prediking van die evangelie, dier Petrus, dier die kracht en die werking van die heilige geest. Die oesfeest, die beste, is vir die Heere gegee. Die heilige geest is die eersteling gerf, wat vir God de aannemelike offer is. Dis hoekom dit een feestdag was. Nou hoekom is dit vir jou en vir my vandag een feestdag? Hoekom is dit iets waar ek met jou praat, met die oploop na Pinkster toe? Moe nie, moe nie bekommer nie, ek het nie vergeet jimmelvaart moet eers kom nie, ek weet ons gaan dit eers vier. Maar met die oploop na Pinkster toe, probeer ek vir jou verduidelik wat ons stemmigheid is. En dit is een van hoopvolle verwachting. Hoopvolle verwachting dat God sy beloftes gaan nakom aan jou en aan my. Want hy het het lang al reeds gedoen so ons loof en omprys om daarvoor. Nou kyk, ons weet die heilige geest gaan nie hier op jou en my afkom, soos die viertonge nie. Dit het gebeur. Dit het reeds gebeur. So hoe het ek en jy deel daaraan, gemeente? Hoekom is ek en jy vanochtend blij? Want ons herdenk in hierdie tyd, die geboortedag van die kerk. Ons vier feest, omdat dit wat daar die dag gebeur het, die instelling was, die vestiging was van die kerk van God. Die vestiging was van ons lichaam. Ek en jy wat hier sit vandag, die rede hoe kom ons kerk te kom, is wat daar die dag gebeur het. Die geest is oor die mensdom uitgestort en ek en jy deel daaraan. Net soveel soos die apostels wat het daar die dag so groot beleef het. Ek en jy is deel van die lichaam van God. Ons is deel van die kerk. Nou sal ek vir jou vraag, gemeente, hoekom kom jy kerk toe? Hoekom is dit dat jy elke zondag besluit? Dit is dalk goed vir my om kerk toe te kom en as ek een zondag mis, dan weet ek ek het omgemis. Ek voel somme soos kaam. Hoekom kom ons kerk toe? Hoekom kom neem ons deel aan hierdie samenkomst, hierdie bijeenkomst? Dit lyk toch baie anderster, 
as waar het in daar die boevertrek toch gelijk het, of in daar die 3000 mense se begin gelijk het. Ons kom kerk toe, want ons behoort aan die selfde lichaam, die selfde gees, wat daar die dag oor die mensdom uitgestoord is, lewe vandag in jou en in my. En hy dring ons om na al die jare nog steeds by mekaar te kom, net om een rede, om die wonderlijke werke van Jezus Christus te vertel, te hoor, te vier. Dis hoe kom ons kerk toe kom. Ons kom nie kerk toe, want het moet ons veronderstaan om beter te laat voel, of ek kan vir die week rustiger voel en nie skaam voel vir myself nie, of dit is wat ek gesiene mens doen nie, my lieve gemeente lid, as dit is waar ons is, het ons myle die punt gemis. Dit gaan nie oor jou nie. Ons kom kerk toe, want het gaan oor die opgestane, levende, Heere Jesus Christus, as jy gloe wat ons paasfeest gevier het, dan gloe jy dat jy hier is vandag met die rede. Jy is hier, want Jesus leef. En ons wil dit hoor. Ons wil dit beleef. Ons wil dit sê. Wat ek en jy hier vandag ontvang, is vir ons gegeen om aan te gee na die wereld daar buiten te doen. Dit is is die krachtige werking van die heilige gees. Dis die belofte van God. Ek is nog net vir kort rikkie by julle, maar moet nie bekommer nie, want na my word die vertrooster gestuur, na my gaan die heilige gees as gave vir julle gegeen word, en onthou, ek is by jou al die dag, tot die volleinding van die wereld. En dit is die manier. Ek en jy is nooit alleen gegeen, in hierdie wereld nie. Maak jy saak hoe ons realiteit lyk nie, maak jy saak hoe ons omstandighede lyk nie. God is elke liewe dag by ons. En is as gevolg van hierdie dag, hierdie stuk wat ons in die woord lees, en kan onthou, en kan herdenk, dat ons nie alleen is nie. Dat ons vir God kan dankie sê, nie net vir sy krachtige werkinge, en dat hy Jesus opgewaak het uit die doodheid nie maar dat hy so'n groot realiteit is in jou en my leven vandag nog. Jou, maar is dit nie rede om feest te vier nie? Is dit nie rede om opgewonde te wees en te jubel en te juig nie? Vir die van julle wat nou bykie laat opgestaan het vandag, is ek nou seker jou ergste nachtmerrie nie, want ek super opgewonde en jy is rustig en jy probeer nog wakker word. O, maar ek hoop julle ervaar hierdie enthousiasme, ek hoop julle ervaar die opgewondenheid van die krachtige dade van Jezus Christus en wat het vir ons beteken. Ons moet nie dit net vier tydens pas is nie mense, ons moet dit leef. Ons leef die feit dat jy aan die Heere behoort en dat jy kind van God is. En dat hy vir jou onsaglik lief is. Nou kyk, die mense, die volk van hierdie tyd, was ook so'n bykie die mekaar, as jy jouself vanochtend een bykie die mekaar ervaar met my voor, nee. Hulle het hierdie story so gekyk van die uitstorting van die Heilige Geest, en hulle het gedink, wat gaan nou hier aan? Hierdie was een jylle skouspel, wat voor hulle afspel, en hulle het nie die vaagste benul gehad, wat nou gebeur nie. En wat is hulle eerste gedachte? O, nie, amal is seker dronk. Hier is, dis een snakse prentje wat hier voor ons afspeel. En Petrus sy toespraak tree op die voorgrond. En Petrus sê drie bitter belangrike dinge en ek herhaal dit graag vir jou vandag. Die eerste ding wat Petrus doen is, hy sê, hy verklaar vir die mense wat het hier gebeur. Hy sê vir hulle, nee, 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 jylle mis dit. Jylle mis die gave, jylle mis die fees. Jylle mis hierdie wonderlijke gebeurtenis. Owens, weet jylle wat het nou net gebeur? Gemeente, weet jy wat gebeur na paasfeest? Is jylle mis wat hier gebeur het? Hierdie jylle prentje wat jylle sien, is God wat sy belofte vervul. En hy gaan en hy sê, onthou jylle ons voorvader David. David is al dood, Owens. Hier is sy graf net die by ons. Maar David het geweet, hy gaan nie aan die dood oorgegeen word nie. David het gesien, ons gaan gereed word dier die Messias. Hy was een profeet en God het van die waarheid geopenbaar. Hy het het gesê, voordat hy dood gegaan het, het hy gesê. Ek het God altyd voor my, hy sal my nie aan die dood oorgeen nie. 
En dis wat hier gebeur, <laughs> dis God, hier die selle God wat van David praat, jylle voorvader, dit wat van David praat, is nou wat hier voor jylle gebeur, dit is wat van God gepraat het, vir my die persoonlijke mooiste gedeelte natuurlijk, as een mens daarvan praat, is in Jesaja, lees ons in Jesaja 11, die profesie, daar sal een takkie uitspreid uit die stom van Isai, een lood sal uit sy wortels vruchte dra, die geest van die Heere sal op hom ris, die geest wat wijsheid en inzig gee, die geest wat raad en sterkte gee, die geest wat kennis verleen en eerbied vir die Heere. Die takkie sal vreugde vind in die dienst van die Heere, en die tyd sal die Heere een tweede keer sy hand uitsteek om die oorblijfsel van sy volk los te koop. Dis wat hier gebeur! Jesus het opgestaan uit die dood uit. Hier die redding is vir ons gegeen en op hierdie dag steek God sy hand weer uit om die volk weer een keer te verloos. Hy bevestig weer met die eet. Ek is die Heere jou God. Soos wat hy vir die mense daar die tyd in Egypte gesê toe hulle uitgeleid die woorde. Ek is die Heere jou God. Dit gebeur voor ons oor dis wat bezig is om te gebeur, sê Petrus, hy verklaar vir hulle hierdie gebeurtenis, en hy belei, hy belei, Jesus Christus is Heere, dit is die volleinding van die belofte, hier so in vers 36, sê Petrus, hier so is die einde van sy toespraak, die beleidenis, die hele Israel moet nou vast en seker weet, God het hier die Jezus, wat jylle gekruisig het, Heere en Christus gemaakt. Petrus beleid sy geloof, Jezus is Heere. En die derde ding wat Petrus doen, is wanneer hy die volk konfronteer met die waarhede, gij vir hulle die geleentheid om deel te raak van die volk van God. Wat moet ons doen? Bekeer jylle, laat jylle doop. Hy gee vir hulle die evangelie, gee hy vir hulle aan. Drie dinge op hierdie dag. Dis die dinge wat voor ons afspeel, gemeente. Dis die tyd wat ek en jy vier. Dis die God wat ons aanbid, so getrouw is hy, so getrouw soos hy was, in die lewe, dade en dood, en opstanding van Jezus Christus, so getrouw is hy in elke belofte wat hy aan jou en aan my gemaakt het. Hy dit reeds volbring, ons wacht nie nog daarop nie. Die uitstorting van die heilige geestgemeente was nie een beginpunt nie. Die eerste kerk was nie een beginpunt nie, dit was een keerpunt. Die Griekse woord hiervoor, sumplerus thai, het was een keerpunt nie nie die beginpunt, die beginpunt is ver, ver dit terug is dit, dit is die keerpunt, die punt waar God weer na die mensdom toe kom, soos wat hy het, toe hy die tien geboeie gegee het, en hy die verbond bevestig het tussen hom en die volk, so het hy op daar die dag weer die verbond vernieuwe, so herinner hy jou en my vandag, wan ons weer die ceremonie sou, wan ons weer die tekste lees, wanneer ons weer pinkster gaan hou, so herinner hy ons, ek is die Heere, jou God. Hoor jy my gemeente, dis hoe kom ek opgewond is vandag, is want ek behoort aan die Heere, ek is een kind van God, is jy. Wat word van jou en my verwag in hierdie tyd? hoe lyk hierdie feestviering, hoe lyk hierdie oomlikke waar ons die heilige gees waardeer as die gave wat vir jou en vir my gegeen word, hoe lyk dit? Wat doen ons in hierdie tyd na paasfeest? Die oploop na Pinkster toe het ek gevind, toe ek hierdie gedeelte weergelees het van, hulle het in een klomp verskillende tale gepraat, het ek besef die eerste wonderwerk van die heilige gees was het taalwonder, dit is in een klomp verskillende tale gepraat. Maar na dieper besinning, besef ek, dit is een hoer wonder. Ja, die heilige geest gee gaves en stel ons in staat 
om een klomp gaves uit te oefen tot eer en verheerliking van God. Maar in sy eenvoud is die wonderwerk wat hier gebeur het op hierdie dag, dat die heilige geest die evangelie makkelijk verstaanbaar gemaakt het vir enig iemand wat het gehoor het. Dit was een hoorwonder. Nie soseer een taalwonder nie. Die heilige geest lei ons, rug ons en bedien ons. Hier is die tyd gemeente waarin ons na die Heere moet luister. Amal wat geluister het daar die dag na die boodskap wat die geest gebring het, die deel geword van die volk van God. Mag ons in hierdie tyd met die oploop na jemelvaart en op pinkster tyd maak om na die gees te luister. Mag ons die wonderwerke beleef waar met die gees steeds vandag bezig is. Maak die saak hoe klein nie, goed wat vir jou en my nie meer wonderwerk is nie. Maar wat so waar getuig van die genade van God, hier is een, en gee wind ook wees, ons is een wonderwerk. Dier die genade van God is ons een gemeente, is ons, is ons deel van die lichaam van God en hoor ons die evangelie hier. Mag die Heer ons genadig wees, mag hy ons sien. As het nie was vir die heilige geest wat al daar die jare terug uitgestort was nie, het ek en jy vandag nie hier die bestaansrecht gehad nie. As het nie was dat die mense van daar die tyd aangehuid om die woord van God te verkondig nie, het ek en jy dalk nie vandag hier die woord gehoor nie. Dis genade dat ons dier al die jare van daar af tot hier nog hier is. En nog die evangelie van God kan oor en nog opgewonde kan raak oor die feit dat hy ons so lief het. Dis my gebed vir jou in die feesttijd. Mag jy die stem van die heilige geest oor mag dit die teenwoordigheid van God tasbaar in jou leven maak. Wees bly gemeente, jubel en juig, want jy is een kind van God. Hy het opgedaag vir jou en hy het opgedaag vir my. Kom ons los om nie net daar by die kruis nie. Kom ons vier die opstanding saam met hom. Kom ons bid saam. Abba, jy is ons saglik groot. Jy is ons saglik goed. Jy is almachtig. Jy is ondergrondlik, Heere. Te veel, te hoog, te ver vir ons mense verstand om te begryp. Vader, hoe lief jy vir ons moet wees in die groot genade. Hoe lief jy vir die skepping is. En ons eenvoud, Heere, as mens, verval ons soms in ons klein gedagtes, ons negatieve gedagtes. Heere, mag jy vir ons genade gee, mag jy jy vuur weer in ons harte kom aansteek, vader, dier die teenwoordigheid van jy heilige geest binnen ons, en mag ons weer die lewe bekyk dier die oe, mag ons weer uit dankbaarheid uit leef, Heere, Mag ons die hand en die stem, die prediking, die voorbeeld in die wereld rondom ons sien, Heere, en mag ons u volg, Heere Jezus, net vir u, eenvoudig u. Heere, u is een gave en ons eer u vandag in Jezus naam vir al die groot dade, Amen. Dankie gemeente. Ons geer aan nou geleentheid, dat ons die dankoffergaves kan inneem, en dan daarna as ons graag saam kyk na een paar afkondigings asjeblief. Baie dankie julle.
Baie dankie. Kom ons kyk gerust saam na een of twee afkondigings. Goed, vanmorgen gesels oom Louis oor een gesprek oor die dood. En hy lees uit Genesis 2 vers 16 tot 17, Johannes 11 vers 17 tot 45 en 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot 18. Nou as enige een van julle is daar nou voel as julle welkom om in te skakel by Radio Kerk op kanaal 17 hier, ouder is het oord 1030. Dit is altyd een gesprek wat vir ons lekker is om te heen. Nee. Goed, sê julle is baie welkom om in te skakel. Dan, beleidings klas kamp. Julle, dit is nou al volgende naweek. Hierdie tyd het ek nog veel gesê, merk julle kalenders. Maar dit is nou al volgende naweek. So, ons sien baie uit daarna. Enig iemand wat belangstel, kan my gerust kontak. Die koste, sê het ons nou al uitgewerk, is 300 dollar per kind. En ja, as julle nog enige navraag het, bel gerust. En ons kamp nie meer op die loftiese plaas, is daar boe aangeduid nie, maar op Camp Irene. Goed, so ons sien baie uit na hier die kamp, hier die jaar, if you dare. Goed, dan nooi ons jylle graag uit om een heerlijke koppie koffie of thee na die dienst in die binnenhof te kom drink. Hierdie keer is daar erg koffie hoor. Jylle is allemaal welkom, dan kan ons gerust net mekaar groet in die oog kyk en vir mekaar sê, ek hoop jy het een lekker zondag en een geseende productieve week. Jylle is baie welkom. Goed. Dan gaan ons nou die slot liet sing, en ek wil graag vraag, dat ons het staande doen, soos ouder gewoonte, maar jou uitnooi. Om een bykie een stilte tijd te skep, en die opzicht is in jou en die heren, vergeet van die mense wat rondom jou is, en ervaar net die beweging en die teenwoordigheid van die heilige geest, soos ons vanochtend gesien het, met Lea Nij, wat vir ons so prachtig die geloofsbeleidnis kom uitbeeld het, daar is meer as een manier vir ons om God te kan aanbid. Woorde hoef het nie altyd te wees nie, het kan ook net wees dat ons luister, maar het kan wees dat ons op die top van ons longe wil saamsing, en as dit jy is, nooi ek jou uit. As jy voor wil kom staan, kom doen dit ook. Maar geniet dit, en sing tot eer en verheerliking van die Heere, wat so getrouw is, wat elke dag vir jou sorg, en wat die krachtige dade gedoen het om jou te red. Kom en sing saam. my leren ek ken die veilige bewaring elke dag Heere die is my vele as die storms om my wit met brete kraag en as ek val is jy by my jy het my taal en ek is by daarom sing ek daarom gee ek my stem daarom juig ek saam met snaar en instrumente daarom bring ek u my dank sing ek heel dag lang daarom sing ek hoor my lied vir u o Heer Heere die is my lief om net wat mooi is en wat heilig is vir my Heere Die genade het my dier alles heen tot hier die dag geleid. En as ek val, is jy by my, jy het betaal, en ek is vry. Daarom sing ek, daarom gee ek jy my stem. Daarom juig ek saam met snaar en instrumente. Daarom bring ek jy my dank. Sing ek heel dag lang, daarom sing ek hoor my lief vir jy o Heer. Daarom sing ek, daarom gee ek jy my stem. Daarom juig ek saam met snaar en instrumente. Daarom bring ek jy my dank. Sing ek heel dag lang, daarom sing ek hoor my lief vir jy o Heer. Daarom sing ek hoor my lief vir jy o Heer. Gemeente, want die belofte is bedoel vir jou en ook vir jou kinders 
En voor allemaal door ver, allemaal wat die Heer ons God naar hom toe roep, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. Mag die genade saam met jou wees. Amen. Oh.